ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው እንደ አሜሪካው የበሽታ ቁጥጥር ማከል ከሆነ ጸጉር በአማካይ በወር 0.5 ኢንች ወይም 1.25 ሴንቲ ሜትር የሚሆን ይበቅላል ይህም ማለት አንድ አቨሬጅ ሶ በአመት 6 ኢንች የሚሆን ጸጉር ያበቅላል ጸጉር የሚበቅልበት ፍጥነት በዘርና በጸጉር ዘለላዎች ቅርጽ ይወሰናል ለምሳሌ በአማካይ የኤዥያ ጸጉር ከአፍሪካና ከነጮች ጋር ሲነጻጸር ካሁሉም ወፍራምና ብዛት ያለው ነው በአንድ ጊዜ ረጅም እና የሚያምር ጸጉር ለማብቀል አቋራጭ የለውም ነገር ግን የጸጉርን እድገት ለማበረታታት በጥሩ አመጋገብ አንዳንድ ተክሎችን በመጠቀምና ተገቢውን ክብካቤ በማድረግ ማፋጠን የሚያስችሉ ብልሃቶች አሉ። እኛም ለዛሬ ከነዚህ ውስጥ አስሩን ይዘንላችሁ መጥተናል። አስረኛ ላይ ያለው የጉሎ ዘይት በቫይታሚን ኢና አስፈላጊ ፋቲ አሲዶች በተለይ ደግሞ ኦሜጋ 9 በሚባሉት ፋቲ አሲዶች የበለጸገ በመሆኑ የጉሎ ዘይት በተፈጥሯዊ ሁኔታ የጸጉር እድገትን ያሻሽላል። ይህ ዘይት ቀጠን ያለ በመሆኑ እኩል መጠን ካለው የኮኮናት የኦሊቭ ወይም አልመንድ ኦይል ጋር በመቀላቀል መጠቀም ያስፈልጋል። የራስ ቅልን በዚህ ማሳጅ ማድረግና ከ30 እስከ 45 ደቂቃ ማስቀመጥ ከዛም ሻምፑ ማድረግ አንዱ አማራጭ ሲሆን ሌላው ደግሞ የጉሎ ዘይቱ ላይ ኢሴንሻል ኦይሎችን መጨመርም ይቻላል። በተለይ የሮዝሜሪ፣ የናና፣ የባህር ዛፍ፣ የላቬንደር ወይም የጦሲን ዘይት አድርጎ ጸጉር ላይ መጠቀም ይቻላል። ዘጠነኛ የራስ ቅልን ማሳጅ ማድረግ ማሳጅ ማድረግ ወደ ራስ ቅል የሚኖረውን የደም ፍሰት ይጨምራል። ይህ ደግሞ በተራው የጸጉር ቀዳዳዎችን ያነቃቃል። በተጨማሪ ለጸጉር በሳምንት አንዴ የሙቅ ዘይት የጸጉር ትሪትመንት ወይም ደግሞ ዲፕ ኮንዲሽኒንግ ሄር ማስክን በመጠቀም ጥሩ ውጤት ማግኘት ይቻላል። በመጀመሪያ ዘይቱን ወይም ኮንዲሽነሩን በጸጉር ላይ መቀባት ዘይት ከሆነ ሙቅ ቢሆን ይመረጣል። ከዛም በርጋታ ጣቶችን በራስ ቅል ላይ በክብ ቅርጽ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ እያሽከረከሩ ማሸት። በመጨረሻም ዘይቱን ወይም ኮንዲሽነሩን ከጸጉር ላይ ማስለቀቅ። ስምንተኛ ጸጉርን ወደ ታች መዘቅዘቅ ይህ የጸጉርን እድገት ለማሻሻል በጣም ከታወቁት ብልሃቶች አንዱ ነው በቀላሉ ጭንቅላትን በቀን ከ2 እስከ 4 ደቂቃ ወደ ታች በመዘቅዘቅ ብቻ የሚደረግ ሲሆን የደም ዝውውርን በማሻሻል እንደሚሰራ ይታመናል ሰባተኛ ከውጥረት ነፃ መሆን ለጸጉር ማጣት አስተዋጽኦ ካላቸው በጣም ወሳኝ ነገሮች አንዱ መጨናነቅ ወይም ውጥረት ነው ውጥረት ትክክለኛውን የጸጉር ሂደት በማዛባት ጸጉሮች ቴሎጄን ወደሚባለው ደረጃ ወይም ወደ መነቀል እንዲገቡ ያደርጋል። በመሆኑም ፈጣን የጸጉር እድገት በሚፈልጉበት ጊዜ በህይወታችሁ ውስጥ ያለውን ውጥረት መቀነስ ያስፈልጋል። ስድስተኛ ከእንቁላል የሚዘጋጅ ማስክ እንቁላል ለፈጣን የጸጉር እድገት በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም በፕሮቲን የተሞላ ከመሆኑም በላይ አይረን፣ ሰልፈር፣ ፎስፈረስ ዚንክ እና ሴሌኒየም የተባሉት ማድኖች ይይዛል። የእንቁላል የጸጉር ማስክ ቢያንስ በኦር አንድ የመጠቀም ይቻላል። ይህን የጸጉር ማስክ በተለያየ መንገድ ማዘጋጀት ይቻላል። የመጀመሪያው አንድ እንቁላል መምጣት ከዛም አራት ጠብታ የግሬፕ ሲድ ዘይትና የተወሰኑ የላቬንደር ኦይል ጠብታዎች ማድረግ። ከዛም ጸጉርና የራስ ቅል ላይ ተቀብቶ ለግማሽ ሰዓት ማቆየትና በመጨረሻም እንደ ሌላው ጊዜ በሻምፑ መታጠብ ሌላው ደግሞ የሁለት እንቁላሎች አስኳልና ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል የራስ ቅል ላይ መቀባት ነው። ከዛም ከ15 እስከ 20 ደቂቃ አቆይቶ ጸጉርን በሻምፑና በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ነው። ሌላኛው አማራጭ አንድ እንቁላል መምጣት ከዛም አንድ ኩባያ ወተት ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይልና የግማሽ ሎሚ ጭማቂ መጨመር። ከዛም ከ20 እስከ 30 ደቂቃ አቆይቶ በሻምፑ መታጠብ። አምስተኛ ቀጣላ ቀጣሎች 
ሮዝሜሪ ለጸጉር ድጋት ምርጥ ከሚባሉት ቅጠላቅጠሎች አንዱ ነው ምክንያቱ ደግሞ የጸጉር ቀዳዳዎችን ማነቃቃት በመቻሉ ነው በተጨማሪም ጸጉር አብረቅራቂ እንዲሆን ያስችላል ከዚህ ውጪ በአረንጓዴ ሻይ ውስጥ ያሉት ውህዶችም ከጸጉር ድጋት ጋር ይያያዛሉ ቅጠላቅጠሎችን በዚህ መልኩ ለመጠቀም አንዱ አማራጭ ከነዚህ አንዱን ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ በማንተክተክ ሻምፑና ኮንዲሽነር ከተጠቀሙ በኋላ እንደ መጨረሻ ማጣሪያ መጠቀም ነው ከቅጠላቅጠሎች የሚወጡ ዘይቶችን ከሻምፑ ጋር መቀላቀል እንዲሁም ሀርባል ሻይ መጠጣትም ጥሩ አማራጭ ነው አራተኛ ቫይታሚኖችና ሳፕሊመንቶች ከምንም መገበው ምግብ በተጨማሪ እንደ ፎሊክ አሲድ ባዮቲንና ያሳ ዘይት እንዲሁም የተልባ ዘይትና ሌሎችንም ሳፕሊመንቶች በመጠቀም የጸጉር ድጋትን ማሻሻል ይቻላል ፎሊክ አሲድና ባዮቲን ቢ ኮምፕሌክስ ቫይታሚኖች ሲሆኑ ማንኛውንም ሳፕሊመንት ከመውሰድ በፊት ግን ዶክተርን ማማከር መረሳት የለበትም ሶስተኛ ሬት ሬት ወይም አሎቬራ የጸጉር እድገትን ከማሻሻሉን በላይ ፎሮፎር ለመቀነስና የጸጉርን የተፈጠሩ ማብረቅረቅ ለመመለስ ይረዳል ሬትን ለመጠቀም ፍሬሽ የሬት ጄል ከሎሚ ጭማቂ ጋር መቀላቀልና ለ20 ደቂቃ ቆይቶ በሻምፑ መጣጠብ ጄሉን ከኩል መጠን የኮኮናት ወተትና የስንዴ ፍሬ ዘይት ጋር አቀላቅሎ መቀባት እንዲሁም መደበኛ በሆነ ሁኔታ የሬት ጁስ መጠጣት አንዱ አማራጭ ነው ሁለተኛ የጤና ችግሮችን ማስተካከል የታይሮይድ ወይም የእንቅርት ጥጥ ችግር የሆርሞን አለመመጣጠን ችግር ክሮኒክ በሽታዎች ወይም ከባድ ኢንፌክሽን ባለበት ሁኔታ የጸጉር ድጋትን ለማፍጠን የሚደረጉ ጥረቶች ጥሩ ጥጥ አይሰጡም የወሊድ መከላከያ ክኒኖች ቤታ ብሎከሮች አናቦሊክ ስቴሮይዶች የጸረ ድብርት መዳኒቶችና ሌሎችን መዳኒቶች የጸጉር መሳሳትና መነቃቀል ሊያመጡ ይችላሉ አንዳንድ የቆዳ በሽታዎችና የራስ ቅል ኢንፌክሽኖችም መጠነኛ መሳሳትና ማሳከክ ሊያስከትሉ ይችላሉ። በመሆኑ ለጸጉር ችግሮች ምክንያት የሆኑትን ከስር ያሉ ጉዳዮች በመለየትና በተቻለው ፍጥነት በመፍታት ጸጉር ለማሳደግ የሚደረገውን ጥረት ወደ ኋላ እንዳይጎትቱ ማድረግ ያስፈልጋል። አንደኛ አመጋገብ ለጤናማ ጸጉር እድገት በፕሮቲን በአስፈላጊ ሚነራሎችና ቫይታሚኖች የተሞላ አመጋገብ መከተል ወሳኝ ቅድመ ሁኔታ ነው። ቫይታሚን A, B, C እና E እንዲሁም አይረን፣ ዚንክ እና ኮፐርን የመሳሰሉ ማዕድኖች በዛ አድርገው የሚይዙ ምግቦችን መምረጥ ያስፈልጋል። በመሆኑም እንደ ወተት፣ ቺዝ፣ እርጎ፣ ዶሮ፣ እንቁላል፣ ያልተጣሩ እህሎች፣ ሳልመን፣ ስፒናች ያበባ ጎመን የፈረንጅ ቃሪያ የመሳሰሉ ምግቦች መመገብ እንዲሁም ትኩስ ያትክልትና የፍራፍሬ ጭማቂዎችን መጠጣት ወሳኝ ነገሮች ናቸው ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ